Приветствую зрителей моего канала. У меня на столе почтовая коробка. Значит, сегодня очередная распаковка. Приобрел на белорусском онлайн аукционе Аубай очередной лот с аудиокассетами. Давайте смотреть, что получил. Отправитель, кстати, тот же, что и был и в прошлый раз. И упаковка аналогичная, все завернуто в газетке. Сейчас все это распакую и покажу, что получил. Итого у меня на столе 9 кассет, начиная от Sony конца 70 и заканчивая ТДК Сидинг. Это уже начало нашего века, 2001 год. Напомню, что по традиции мы оцениваем состояние аудиокассет, прослушиваем кое-какие-то фрагменты записи на них. И опираясь на информацию сайта aquabass.com, расскажу немножко об истории этих аудиокассет и в конце сделаю какие-то выводы. Погнали! В этом видео я не успею оценить все аудиокассеты из этой посылки. А познакомлю только с любимой троицей из 1980-х аудиокассетами Sony модели High Fidelity, сокращенно Hi-Fi, что переводится как высокая точность. Эта серия стала изготавливаться с 1978 года и первой была линейка из трех моделей CHF, BHF и AHF. Я полагаю, что первые литры в аббревиатурах это просто литры для обозначения класса ленты. Но визуально они отличаются цветом принта на вкладышах и наклейках на корпусе. Красная у CHF, зеленая у BHF и синяя у AHF. В этом видео я не рассматриваю аудиокассеты Sony с хромовой и металлической лентами. У них в этот период были подобные, но свои отличающиеся расцветки. Итак, вместе с аудиокассетами из посылки у меня в коллекции появились три аудиокассеты Sony CHF с хрометражем 60 и 90 минут для японского и европейского рынков. Sony BHF и две Sony AHF на 60 минут для европейского рынка. Вкладыши для разных рынков отличаются принтом и имеют надписи на соответствующем языке внутри. А вот футляры всех этих кассет полностью из прозрачного пластика. Самым простым вариантом, обеспечивающим легкость на высоких частотах, была модель Sony CHF. Она довольно шумная, но у нее низкая цена в своем классе. Для советского человека она была доступной, потому что продавалась в магазинах, но все же дорогой, 9 советских рубликов. У меня, как видите, три варианта этой модели CHF, а всего с 1978 по 1982 годы было выпущено на рынке около 5 версий. В ранних вариантах 1970-х годов стоперы катушек у футляров имеют вид креста в окружности, и фронтальная сторона имеет за ворот в виде трапеции. В 1980-х лицевой срез уже ровный, а стоперы уже в форме неравностороннего креста и без окружности, как вот этой кассеты длительностью 90 минут для японского рынка. У более ранних вариантов имеется в углу крышки футляра теснение имени бренда в рамке, причем у одной из них есть надпись Made in Japan, а у другой присутствует рамка и линия подчеркивания. У более поздних экземпляров рамка отсутствует, просто Sony. Корпуса всех вариантов этой модели прозрачные, тонированные в рыжий цвет. Они имеют оригинальную фирменную фактуру из мелких квадратиков, которая встречается также на прозрачных корпусах более поздних кассет, например, Sony и F90. Внешние корпуса всех кассет разных лет схожи и наклейки на них одинаковые. Но если вглядеться, то можно заметить, что внутри направляющие ленты стали короче. Вот здесь она уже не касается ролика, здесь практически касается. И изменилась штамповка металлического экрана. У более ранних кассет экран просто плоский, здесь уже фигурный. Лента у аудиокассет Sony CHF90 1980 года имеет рыжий цвет, в отличие от кассеты 1978 года, она здесь нижняя, которая комплектовалась матовой черной лентой прошлых лет, как у Sony LN90 1973 года. Но в последней версии 1982 года в кассету стали вкладываться прозрачные антифрикционные подкладки. У меня, к сожалению, такой версии нет, поэтому здесь катушки не просвечиваются. Улучшенной лентой оснащались аудиокассеты серии BHF. Она, как и старшая AHF, имела черный непрозрачный корпус, но с подобной фактурой квадратиками. Лента обладала заметно лучшей характеристикой высоких частот, и хотя уровень шума не был минимальным, но он был более контролируемый, чем у CHF. Цена модели BHF обычно была примерно на 30% выше, чем у CHF. И на вершине этой любимой желанной тройки стоит флагманская аудиокассета этой серии Sony AHF. Она она оснащалась наилучшей лентой первого типа на рассвете 1980-х годов, ну, в ассортименте компании Sony. Две эти модели с BHF и AHF были мало или вообще недоступны даже европейскому пользователю. AHF обычно стоила раза в два больше, чем CHF. 
которая была доступна и обладала приемлемыми характеристиками записи и воспроизведения. Тем более, что на этикетке Sony AHF не было никаких явных признаков того, что она технически отличается от CHF, и для покупателя это были обычные ферронные кассеты, что означало, что они одинаковые. Поэтому при отсутствии очевидных различий люди неизбежно выбирали самый дешевый вариант – Sony CHF. Ленты у кассет модели BHF и AHF похожи, имеют красноватый отлив и явно отличаются даже от более свежей кассеты CHF. И добавлю, что в версиях после 1980 года на наклейки и вкладыш моделей BHF и AHF добавили фольгированные элементы. Все три модели из этой линейки имели ленты с качественно отличающимися характеристиками, поэтому я решил в реальных условиях на бытовой аппаратуре, но достаточно высокого класса, на моей кассетной деке Pioneer CT 3 семерки, предварительно откалибровав тракт для записи, протестировать на запись все эти ленты. Смотрим и слушаем. Начну с Sony CHF-60 1978 года выхода на японский рынок. Да, и в этой кассете вот такая серая лента 70-х годов. Сначала послушаю запись, которая на ней имеется, и откалибрую трак записи. Итак, на стороне А имеется концертная запись только двух номеров исполнения Хасе Карероса. Кстати, можете оценить шумы на ленте. Сторона Б. Здесь хоровое пение рождественских песен под аккомпанемент органа. Откалибрую. Ну все, тракт удачно откалибровался. На смену и установлю Sony CHF90 1979 года для европейского рынка. Это кассета. Так, предварительно послушаем запись. На этой кассете записан сборник российских исполнителей с песнями начала 1990-х годов. Ну, судя по индикатору, мне не понравилось, как откалибровался тракт под эту ленту. Далее это будет Sony CHF-90 1980 года выхода на японский рынок. Как? Конечно, это ласковый май. Так, откалибрую. Ну, вроде как что-то получилось. Перехожу к среднему классу. Кассета Sony BHF-60 1980 года, европейский рынок. Я тут в Америке уже 4 года Пожил во всех ее известных городах мне не понятно. Понятно. Вторая сторона. Она и крыва, шелестит листвой. У меня есть милый ветер. Опять недовольна. 
то ты снова нахмурила бровь. На этой кассете имеется не качество, мне показалось даже монозапись лучших песен Вилли Токарева из альбома 1981 года в шумном балагане, периода эмиграции в США. И разбавлена она записью песен молодого Александра Розибаума из альбомов 81-82 годов, песни молодого Михаила Шуфутинского, Михаила Гулько, Александра Дольского. Именно эти песни я впервые записал на мой кассетник «Романтик 306» где-то в 1983 году. Тогда мы не знали имен исполнителей, на кассетах значилась надпись типа «Блатные» или иммигранты. Ну, в общем-то, бесспорно, это такие ностальгические воспоминания. Так, калибрую. Да, все отлично. Ну, а я перехожу от среднего к высшему классу. Кассета AHF-60, европейский рынок, 1980 год. Данная кассета оснащена лентой с высоким уровнем отдачи и высоким значением отношения сигнал-шум. На этой кассете имеется качественная запись американской группы Metallica, альбом 1991 года. Попробуем откалибровать. Все удачно. Сейчас я запишу композицию на все кассеты, чтобы сравнить качество записи на них. Для сравнения вот так звучит источник. А теперь лента. Ну, вы сами слышали, что лента здесь очень сильно деформированная, поэтому запись на нее ложится очень с большими искажениями. Корпус кассеты, вкладыш, футляр, все в идеальном состоянии, поэтому, наверное, в этой кассете лучше заменить ленту. Готово. И этой кассетой я завершаю тестирование всех кассет.
Прослушал в наушниках эти записи и на мой слух не вывел разницу в звучании. По-моему, музыкальный трек на всех кассетах звучит одинаково, уровень шума аналогичный. Явного превосходства звучания кассеты AHF я не услышал. В этом экземпляре CHF 90 1979 года, созданного для европейского рынка, Лента деформированная, поэтому запись на нее ложится с сильными искажениями. И это очень четко слышно. Кстати, в ней при чистке произошел отрыв ленты от ракорда в конце стороны А, поэтому сейчас и лента нестандартной длины, и ракорд имеет короткий отрезок. В этой кассете я ленту заменю. Но в итоге у всех этих кассет стандартная лента первого типа, то есть ферум. Даже спустя 40 лет, если нет явных дефектов ленты, они калибруются и записываются. И если они в хорошем состоянии, на вторичном рынке их приобретать по сей день можно. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, делитесь своими впечатлениями в комментариях и до встречи в новых видеороликах. Пока, увидимся!